நாம எல்லாம் இந்த உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே இங்க கோடிக்கணக்கான மனுஷங்க வாழ்ந்திருக்காங்க நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த விஷயத்தெல்லாம் ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சாங்க அந்த பேப்பரை ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு யாருனா எடுத்து படிக்கும் போது அந்த மொழி அழிஞ்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த பேப்பர்ல இருக்கிறத படிக்க முடியாது ஆனா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த பெரிய ரகசியங்களை ஒரு பெயிண்டிங்ல மறைச்சு வச்சு குளூவா வச்சு வரைஞ்சாங்கன்னா எத்தனாயிரம் வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலும் ஒரு பெயிண்டிங் பெயிண்டிங் தான் அந்த மாதிரி பெரிய ரகசியங்களை ஒழிச்சு வச்சிருக்கிற அஞ்சு மர்மமான பெயிண்டிங்ஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் நான் தான் ரிஷி வெல்கம் டு ரிஷிபீடியா பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே குறைஞ்சத மாதிரி அஞ்சறிவோட தான் இருந்தோம் வேற பிளானட்ஸ்ல இருந்து வந்த ஏலியன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு நிறைய விஷயத்த கத்து கொடுத்து நம்மளை இன்டெலிஜென்ட் ஆக்கி ஆறு அறிவு இருக்கிற மனுஷங்கள் ஆக்கினாங்கன்னு ஒரு தியரி இருக்கு அதை சில பேர் நம்புறாங்க இந்த தியரியை நம்புறவங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்கன்னா ஈஜிப்ட்ல பிரமிட்ஸ் இருக்குல்ல இன்னைக்கு இருக்கிற ஆர்கிடெக்ட்ஸையும் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் கிட்டையும் லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா கூட அந்த மாதிரி இன்னொரு பிரமிட் கட்ட முடியாது ஆனா பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கரண்ட் இல்லாதப்போ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லாதப்போ இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னே தெரியாதப்போ எப்படி மனுஷங்களால அப்படி கட்டிருக்க முடியும் அது ஏலியன்ஸ் தான் கட்டினாங்க அப்படின்னு அவங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க ஆனா அதெல்லாம் நிறைய பேர் நம்ப மாட்டோம் மடோனா வித் செயின் குவானோனு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏடி அதாவது இப்போ வந்து ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைஞ்ச ஒரு பெயிண்டிங் அந்த பெயிண்டிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீசஸ் குழந்தையா இருக்கும் போது வேர்ஜின் மேரின்னு அவருக்காக பிரேயர் பண்ற மாதிரியான ஒரு அழகான ஃபேமஸ் ஆன பெயிண்டிங் இதுல என்ன இருக்கு பெயிண்டிங் அழகா தானே இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பெயிண்டிங்ல மேரியோட ஷோல்டருக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா பிளைங்க் சாசர் அதாவது பறக்கிற தட்டு மாதிரி பச்சை கலர்ல சுத்தி லைட்டோட கீழே ஒருத்தர் அந்த வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாம கண்ணை இப்படி மூடுற மாதிரி அந்த பெயிண்டிங்ல இருக்கு ரைட் பிரதர்ஸ் உலகத்தோட ஃபர்ஸ்ட் பிளேனையே நூறு வருஷம் முன்னாடி தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ உலகத்தோட ஃபர்ஸ்ட் பறக்கிற பிளேன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இந்த பெயிண்டிங்ல மேல ஒரு பிளைங்க் சாசர் அதாவது ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப் வந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு தியரி சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் தியரி என்னன்னா டெக்னாலஜிலயோ அறிவுலயோ ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருந்த ஏலியன்ஸ் குழந்த ஜீசஸ பூமிக்கு வந்து டிராப் பண்ணிட்டு போற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இந்த பெயிண்டிங் இருக்கிறதுனால பின்னாடி அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப்பை வரையலான்னு ஆர்டிஸ்ட் யோசிச்சிருப்பாருன்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் ஜீசஸ் ரொம்ப அறிவாளியா இருந்தாருன்னு அவருக்கு நிறைய மேஜிக்கல் பவர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுனோ சொல்றாங்க செகண்ட் தியரி என்னன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஏலியன்ஸ் பூமிக்கு அடிக்கடி வந்தாங்க ஈஜிப்ட் இருக்க பிரமிட் கூட அவங்க தான் கட்டினாங்கன்னு நான் அதை ஒரு தனி வீடியோவா போடுறேன் ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்துல ஏலியன்ஸ் மட்டும் தான் கட்டிருக்க முடியும் அந்த காலத்துல மனுஷங்களுக்கு அவ்வளவு அறிவு இருந்திருக்கவே முடியாதுன்னு அஞ்சு இடங்க இருக்கு நான் அதை ஒரு தனி வீடியோவா போடுறேன் சோ அப்போ ஏலியன்ஸ் வந்து பூமிக்கு அடிக்கடி வந்து போயிட்டு இருந்தாங்க நம்ம எல்லாரையும் எஜுகேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதனாலதான் அந்த பெயிண்டிங்ல அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப் இருக்கணும்னு இந்த ஆர்டிஸ்ட் யோசிச்சாருன்றது தான் செகண்ட் தியரி ஆனா கிறிஸ்டியானிட்டியை பிலீவ் பண்றவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் ஹர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும்ன்றதுனால இந்த ரெண்டு தியரி இல்ல எது உண்மையான தியரி நான் இதுக்கு மேல ரிசர்ச் பண்ணல ஆனா உலகத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஏரோபிளேன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வானத்துல பறந்துட்டு இருந்தது என்னன்னு நீங்க யோசிங்க ஸ்மைல் பண்றாங்களா இல்லையான்னு டவுட் வர அளவு ஒரு மர்மமான சிரிப்போட ஒரு ரூம்ல இருந்து எங்க பார்த்தாலும் நம்மளே பாக்குற மாதிரி இருக்கிற பெயிண்டிங் சொன்னாலே நம்ம மைண்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வர பெயிண்டிங் தான் மோனலிசா அந்த பெயிண்டிங்ல மோனலிசாவோட லெப்ட் கண்ணுல மைக்ரோஸ்கோபிக் ஜூம் வச்சு பார்த்தப்போ எல் விற லெட்டர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு ரைட் கண்ணில் சிஇன்ற லெட்டர்ஸ் இருந்திருக்கு எல்வின்றது அந்த பெயிண்டிங்கோட ஆர்டிஸ்ட் லியனாடோ டாவின்சியோட சிக்னேச்சராக இருக்கலாம் பட் சிஇன்றது யாருன்னு இன்னி வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியல அதே மாதிரி மோனலிசாக்கு பின்னாடி இருக்கிற பிரிட்ஜில் ஒத்து பார்க்கும்போது செவன்டி டூன்ற நம்பர்ஸ் அந்த பிரிட்ஜோட கேர்வில் பிளெண்ட் பண்ணி வரைஞ்சிருக்க மாதிரியும் அதுக்கு மேலே ஒன் ஃபோர் நைன்ன்ற நம்பர்ஸ் இருக்கிறதாகவும் ரிசர்ச்சர்ஸ் இதை ஒத்து பார்த்தப்போ சொல்லியிருக்காங்க அதோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ்லாம் ஆன்லைன்லேயும் இருக்கு இந்த நம்பர்ஸ் சி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏதாவது சொல்ல வருதா இல்ல ரியல் லைஃப் பசிலுக்கு இதெல்லாம் ஒரு குளூவா கூட இருக்கலாம் இதெல்லாம் விட ஹைலைட்டா லேயர் ஆம்பிளிபிகேஷன் மெத்தட்ல மோனலிசா பெயிண்டிங்க பார்த்தப்போ மோனலிசா பெயிண்டிங்க்கு பின்னாடி இன்னொரு பெயிண்டிங் இருக்கு எல்லாருமே அதுதான் ரியல் மோனலிசானும் டாவின்சி பல வருஷமா வரைஞ
மனுஷ மூளையோட ஷேப்பு அதுவும் எக்ஸாக்ட் ஷேப்பு டெபினிஷன் டீடெயிலிங் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டா இருக்கு இந்த பெயிண்டிங்கை பார்த்துட்டு மைக்கிள் ஆஞ்சலோட மற்ற ஃபேமஸான பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தப்போ எல்லாத்துலையுமே கிட்னி ஸ்பைனல் கார்டுன்னு அவரு இன்டெரக்டா ஹியூமன் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் டெபிட் பண்ணிருக்காரு நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போதான் நம்ம மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லாம் கட்டி கெடாவஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து ஹியூமன் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டடி பண்றோம் ஆனா மைக்கிள் ஆஞ்சலோ பல நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே டெட் பாடிஸ் எல்லாம் அவரோட வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி உள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி அவரோட நிறைய ஒரு <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> மறைச்சிருக்காங்க <laughs> இதே மாதிரி பெயிண்டிங்ஸ் இருக்கிற மனுஷங்க எல்லாரையும் ரிலேட் பண்ணி பார்க்கும் போது இப்போ எப்படி இலுமனாடி இருக்கோ அப்போ ஃப்ரீ மேசன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சீக்ரெட் சொசைட்டி இருந்திருக்கு அதோட மெம்பர்ஸ் தான் எல்லாருமேன்றதும் தெரிய வந்திருக்கு ஸோ நீங்க இந்த வீடியோவை என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நான் நம்புறேன் கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோவுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் லைக்ஸ் வந்துச்சுன்னா உலகத்திலேயே நிறைய மர்மங்களை தனக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சிருக்கிற லாஸ்ட் சப்பர்ன்ற பெயிண்டிங்கை பத்தி ஒரு ஃபுல் வீடியோ பண்ண போறேன் என்னடா டிராபிக் போலீஸ் லைசன்ஸ் கேட்கற மாதிரி எப்ப பார்த்தாலும் லைக் கேட்டு நீங்க <laughs> <laughs> <laughs>